Hi guys! Welcome back again to my channel. Today, gagawa po tayo ng ubi ensimada at ubi pandesal. So, ito po yung aking version. Meron na po akong na-prepare dito na dough. Katulad din po ng procedure ng paggawa natin ng normal na pandesal o normal na tinapay. And so, napalsa ko na po siya ng more than 1 hour. At ready na po siyang iholma. Ayan. So, dito meron na po akong holmaan ng gagawin natin ng ubi ensimada at gagamit po tayo ng baking mat ayan so kailangan siyempre malinis ang ating kamay and tanggalin lang po natin yung hangin ng ating dough ayan so samahan niyo po ako muli and welcome po ulit Ayan guys, so ang gagawin ko po is ifo-fold ko po siya. Ayan. And then, hahatiin po natin siya sa dalawang portion. Ayan. Dahil yung kalati, gagawin natin siyang pandesal. Kalati naman gagawin natin siyang ensimada. Ayan. Ayan, so hinati ko po siya in 12 pieces. Kasi mini lang po yung ating gagawin. Ayan, so i-roll ko po siya. And then saka natin ilalagay sa ating humahan. So ulitin lang natin hanggang hindi matapos yung ating 12 pieces na um, mini insimala. So... Ayan, so ulitin lang po natin hanggat hindi natin matapos lahat. And maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat na nandyan sa baba sa mula sa awang panunod. And sana pag matapos yung ating video, eh, nakapag-like at nakasubscribe na rin po kayo. And don't forget to hit na notification bell syempre para ma-notify kayo ulit sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat sa mula sa awang supporta. I love you all guys. Ayan guys, so nilagay na po natin yung na-form na rin natin yung ating ensimada. Ayan, nilagay na po natin sa ating pulmahan. Ayan, so uh, i-re-rise lang po natin siya siguro mga uh, 15 to 20 minutes. Kasi malilit lang naman siya. Ayan, so maglalagay din po tayo ng cling wrap para madaling umalsa yung ating tinapay. Kasi dito po ngayon guys, medyo malamig-lamig na ang temperature dito sa amin. At talagang din po natin yung syempre malinis na towel para uh, mas madali siyang umalsa. Yan, so dito naman gagawa tayo ng pandesal guys. And dito yung nandito na yung ating kalahati kanina. Yung kalahati ginamit natin sa insimada at yung kalahati naman is gagamit natin sa pandesal. Ayan, so ang gagawin ko is ikakat ko lang siya siguro into mga 8 pieces siguro pwede na. Pero kung gusto niyo naman ng medyo mas madiliit, eh pwede niyo naman, naman siyang gawing 10 pieces. Ayan, pero ako kasi gusto ko yung medyo malalaki ang sizes. Yung parang size ng buns. Ayan, so, meron tayong 8 pieces. Ayan, so gagamit po tayo ng ano, crust graham. Ito po yung bread crumbs na ginagamit ko pag gumagawa ako ng pandesal. So, crust graham po yung ano. Uh, mas masarap po siya talaga. So, ipaform na po natin yung ating pandesal. Yan, maglagay lang po tayo ng konting mantika sa ating kamay para hindi siya masyadong dumikit. 
Ayan, so bibuligon ko lang po siya hanggat hindi ma-form. Ayan guys, so malapit na natin siyang matapos. Pagkatapos po natin ito ay pwede na po natin siyang ilalay sa ating breadcrumbs. Ayan, so okay na siya. So mag-start na tayo maglagay dito sa ating breadcrumbs. Ayan, so ulitin lang po natin siyang i-dip sa ating breadcrumbs hanggat hindi matapos lahat. Ito po talaga lagi yung ginagamit ko kasi mas masarap siya. So, sana po itry mo. Okay, so, ating pandesal. Nakotid na po natin siya ng uh, crust dahihan. So, um, Paalsin po natin siya ulit mga 20 minutes din. See you later. Ayan, so natakpan po natin siya ng fling wrap. Pero tatakpan ba rin po natin siya ng clean towel para mas madali siyang umulsa. Ayan natin umulsa yung ating tinapay. Gagawa po tayo ng butter cream para sa ating um, ensimada. So dito meron po akong powdered sugar. Meron po akong vanilla. And from temperature po ng butter. Tapos siguro tayo ng um, um, 30 grams. Um, Kailan po guys yung butter niya is room temperature. Katulad nito. Um, so, kung siguro. Kanti lang yung butter rin natin. Ayan, so konti lang po yung ginamit kong ba gagawin nating buttercream guys ha. Mga 35 grams lang yung aking butter. Yung room temperature na butter. Isang tablespoon na powdered sugar. At 1 teaspoon na ng vanilla. Yun lang yung ano kasi. Kasi na yun para sa ating mini ensimada na 12 pieces. po yung ating butter cream. Ayan. Ang um, cream na siya. So, inilipat lang po natin sa ating lagay. So, ang gagawin po natin guys is set aside lang po muna natin siya. At atin lang ibibake yung ating ensimada. Huwag po natin siya ilalagay sa ref kasi maninigas yan. So, pwede natin ilagay muna room temperature and then, ibibake na po natin yung ating ensimada. Siguro, yung ating, yan. So, okay na siya. So, kailangan nakapag-create na po tayo ng ating oven. So, sinight ko po siya ng 170 kasi medyo madalit yung ating tinapay. 170. So, ibibake po natin siya siguro mga 15 minutes. Sana po siya. So, ibibigay natin siya. Ang 
15 to 20 minutes siguro pwede na. Ito na po yung ating insimano. Palalamigin lang po natin siya. At saka natin naragyan ng ating buttercream and cheese. Ayun naman guys. Ito so bake po natin, natin siya ng 15 to 20 minutes in. Ayan. So okay na po yung ating pandesal. Tikman natin. Ayan. Makikita niyo po guys. Malambas siya. Ayan. 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 At tama lang yung kanyang texture. So dito naman guys, maglalagay na tayo ng toppings. Yung buttercream natin na nagawa, ilagay na natin sa ating insimada kasi eh, malamig na siya. So, lalagyan na rin natin ng grated cheese. Ayan. Nasa sa inyo naman kung gusto nyo ng medyo mas makakapal na pagka-grate ng inyong cheese. Pero ako kasi gusto ko yung medyo pinagpunin siya. Since na malilit naman yung ating nagawang insimada. Yan. So, ulitin ako natin. Yan. Kung gusto nyo po ng mas maraming buttercream, pwede po kayo maglagay ng madami. Pero ako kasi ayoko ng masyadong matamis. Yan. So, nasa sa inyo na yan kung lagyan nyo ng super dami or konting-konti lang naman kasi yung atin pong bread eh medyo matawis-tamis na rin kaya hindi natin kailangan maglagay ng madami pero nasa sa inyo naman yan kung gusto nyo ng uh, matamis yan so maglagay na rin tayo ng cheese ayan guys so ready na po yung ating ensimada so, if you like this video, please give me a thumbs up, guys. And if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe. And don't forget to click the notification bell para matnotify po kayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat! Thank you so much again for watching. See you again on my next video. Bye! Take care, everyone! Sana po nag-enjoy kayo muli sa ating video for today. Maraming salamat po ulit ng marami sa walang sabong panunod sa aking mga video. Maraming maraming salamat and bye bye!